in our last lecture of electromagnetic induction, we had studied about motional EMF. Means the EMF induced in any loop or in any conductor when it moves in electric field. Jab koi conductor ya jab koi loop magnetic field mein move karne lage to usme jo EMF generate hota hai. We had studied that motional EMF. In today's lecture, first of all, we'll try to understand the origin of induced EMF. Induced EMF. The origin of induced EMF means how induced EMF is originated. Up back here. This is a circular coil. Yeah, a closed circular coil, a closed loop. This may kissy karaka koi battery koi emf ka source connected nahi hai aur is closed loop ke paas jab hum magnet ko laate hain aur jab is magnet ko is closed loop ke kareeb le jaate hain we had already carried an experimentation and we had already concluded that in this situation, current is induced in the loop, EMF is induced in the loop. This may, this tara se, jom path mu mina rahe hai, magnetic field bada rahe hai, this ke andar current induced jata hai, induced current ki yaha direction hoti hai, according to Faraday's law and Lil's law. This current is termed as induced current and EMF in the loop is termed as induced EMF. Hamara aaj ka sawaat yehi hai, what is the origin of induced EMF? What is its origin? हम कहते हैं जब हम मैग्नेट को इस कॉइल के करीब ले जा रहे हैं कंडक्टर तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है कंडक्टर बिल्कुल स्टेशनरी है मगर इस सिचुएशन में जब मैग्नेट को आप कंडक्टर के करीब ले जा रहे हो तो कंडक्टर जहां रखा हुआ है इन दैट रीजन Magnetic field is changing. This region may magnetic field change over here. Or this was just a magnetic flux change over here. We used to say magnetic field is changing with time in the region of closed conducting loop. Closed conducting loop to the gaha part magnetic field change over here. Up. हम अच्छी तरह से जानते हैं कंडक्टर पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं व्हिच आर फ्री टू मूव व्हिच वुड मूव ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर इन द रीजन इस कंडक्टर पर जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वह रैंडम मोशन करते रहते हैं उनका कोई Guided motion nahi hai, koi direction nahi hai, wah random motion kar rahe hai. 
इलेक्ट्रॉन की सरफेस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाती है यदि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के यह इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हम तो कहते हैं इन इलेक्ट्रॉन पर यदि यह इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हो रेस्ट पर हो तो मैग्नेटिक फील्ड में इन इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा और तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी चार्ज पर फोर्स तब लगता है जब वह मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज इज गिवन बाय वी क्रॉस बी द इक्वेशन से इज दैट If velocity is zero, magnetic force on the charge is zero. If magnetic force is finite, then velocity must be finite. हम कहते हैं जहां पर यह कंडक्टर रखा है वहां मैग्नेटिक फील्ड तो है मगर इलेक्ट्रॉन की कोई वेलोसिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन आर एट रेस्ट रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इग्नोर्ड बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है सिंस सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट वेलोसिटी एक्टर इज जीरो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज जीरो देर इज नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के रखे होने से वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब यह मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी होगी तब भी वहां कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है यदि आप इस मैग्नेट को कॉइल के करीब ले जा रहे हो तो वहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है मगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से वहां कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है वहां पर मैग्नेटिक फोर्स इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो है फिर भी हम कहते हैं कि जब यह मैग्नेट इसके करीब जा रही है तो फिर वहां पर इस तरह से करंट क्यों दिखाई देने लगा हम कहते हैं When magnetic field change, an electric field would be generated. Whenever there is change in magnetic field in that region, electric field would be generated along the closed loop. With changing magnetic field. An electric field is generated. An electric field E is generated in the closed loop around the conductor. जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है और खास बात दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कुलंबिक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक 
this E is non coulombic or non electrostatic. Now, what do you mean by Coulombic electric field or electrostatic electric field? We used to say the electric field generated due to any charge would be a Coulombic electric field or electrostatic electric field. Jaise, yadi mein koi charge particle idhar rakh dhu. इस चार्ज पार्टिकल के रखने से इसके चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है दिस आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स Such a electric field is termed as Coulombic electric field or electrostatic electric field. This is Coulombic electric field or electrostatic field. इट्स अ ओपन कर ये हमेशा ओपन कर होते हैं इस तरह से चार्ज के रेडियली आउटवर्ड ट्रेवल करते हैं एंड सच कूलम्बिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स कंजर्वेटिव इन नेचर दिस इज अ कंजर्वेटिव फील्ड यह कंजर्वेटिव फील्ड ओके ना वॉट डू रूम द कंजर्वेटिव फील्ड By conservative field, we are mean that हम कोई एक चार्ज पार्टिकल ले कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल ले इस पॉइंट पर रखे इस चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम घुमाए फिराए और घुमाने फिराने के बाद चाहे जहां चाहे जिस डायरेक्शन में घुमाए फिराए जैसे मन पड़ता है वैसे घुमाए और घुमाने के बाद दोबारा इस पॉइंट पर ले आए जब हम इस चार्ज पार्टिकल को इस तरह से घुमाते फिराते हुए दोबारा इस पॉइंट पर ले जाएंगे नेट वर्क डन वुड बी जीरो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है नेट वर्क डन ओवर अ क्लोज पार्ट वुड रिमेन जीरो इट मींस वर्क डन Over a closed path would always remain zero. A closed path में work done हमेशा zero होएगा जो conservative electric field में या कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा ओपन पाथ होते हैं किसी चार्ज से ऑरिजिनेट होते हैं और इंफाइनेट तक ट्रेवल करते हैं हम कहते हैं कोई सा भी चार्ज यदि फ्री भी रख दिया जाए तो फ्री रखा हुआ चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ट्रेवल करेगा इस चार्ज से इस पॉजिटिव चार्ज से यह चार्ज रिपेल होएगा और इस डायरेक्शन के अलॉन्ग वह फ्रीली रखा हुआ चार्ज ट्रेवल करेगा वाइल यह तो हुई कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हम एक दूसरे तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं हम कहते हैं जब किसी भी रीजन में किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड यदि चेंज होने लगे 
मैं एक मैग्नेट को होल्ड करता हूं ऐसे हवा में ही मूव कर रहा हूं जब मैं मैग्नेट को ऐसे हवा में ही मूव कर रहा हूं तो इधर ही किसी भी एक पॉइंट पर हम कहेंगे उस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर मैग्नेट इधर मूव करी जा रही है उस मैग्नेट की वजह से इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है चेंजिंग विथ टाइम विथ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ क्लोज लूप यदि वहां कोई कंडक्टर होगा यदि कोई कंडक्टर नहीं हुआ तो तो उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा मगर यदि वहां पर कोई कंडक्टर हुआ और कंडक्टर क्लोज लूप में हुआ तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का असर दिखने लगेगा और खास बात उस कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखने लगेगी उस उस उसे हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे दैट इज टर्म बेस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स नॉन कूलम्बिक इन नेचर और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर ये किसी चार्ज की वजह से नहीं है इट्स इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स टर्म एस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लिखते हैं इट्स नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर इट्स नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर इट हैव गॉट नो स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब है कि एक पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो उसी पॉइंट पर आप लौटते हो एक चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करता है घूमता फिरता है पूरे कंडक्टर के अलाउ क्लोज लूप के अलाउ और घूम फिर कर दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाता है नेट वर्क डन वुड बी फाइनाइट बीस टू से वर्क डन ओवर क्लोज पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज वुड बी फाइनाइट वर्क डन ओवर क्लोज पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज इन दस इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड is finite. एक चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है एक पॉइंट से स्टार्ट करता है और उसी पॉइंट पर यदि लौटता है तो वन डन जीरो होने के बजाय फाइनाइट होएगा। फर्स्ट बात दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैव गॉट नो स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट They are always closed loop. This induced electric field, induced electric field, have no starting or terminating point. इनका कोई starting point नहीं है, terminating point भी नहीं है. दे आर सिंपली क्लोज कर और क्लोज लूप दे आर ऑलवेज अलॉन्ग क्लोज लूप अ 
अब हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट से कहीं पर भी यदि इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ई इज इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड Then, e dot dl would be work done. और सबसे पहले मैं यह लिख देता हूं q into e is force on charge due to this field this is force on the charge this field may जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वह इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ई है तो उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा दैट इज क्यू इंटू ई नाउ वर्क डन बाय दिस फील्ड When charge move by distance dl, differential work is u e dot dl. When the charge move by dl distance, जब यह charge dl distance से move करेगा This is work done when charge move by d. We used to say the total work done when the charge move over a closed path. टोटल वर्क डन वेन चार्ज मूव ओवर क्लोज पाथ वेन चार्ज मूव ओवर क्लोज पाथ इज डब्ल्यू इट्स इंटीग्रल ऑफ यू ई डॉट डी एल और क्लोज पाथ में इंटीग्रेशन दिखाने के लिए हम सर्कुलर इंटीग्रेशन दिखा देते हैं दिस वर्क डन इज यू इन टू चार्ज कॉन्स्टेंट है ई डॉट डी एल दिस वर्क डन अब हम कहते हैं बाय पैराडेज लॉ इंड्यूज ईएमएफ इंड्यूज ईएमएफ 
d is minus d phi by dt. Boil can that to induce e n f omega that is minus d phi by dt. Yadi is coil may induce e n f e hai or is coil may two charge circulate hota hai. If Q charge circulate in the loop, this loop by Q charge circulate hota hai, then work done would be equal to Q into mu GMF, now this is minus Q into B phi by dt. And this work and this work must be equal. Yeah, the work is equal to the work is equal to the work is equal to the work is equal And I will say Q integral of E dot DL is Work done by the induced electric field by this concept would be equal to work done by this induced electric field obtained by the concept of Faraday. Faraday ke concept se jo induced electric field hai. UE is equal to minus Q into d phi by dt. And I will conclude how to cut the tongue. Induce ENF E which is equal to minus d phi by dt is equal to Closed integration of or integration over the closed loop of E dot DL. This is induced elect induced EMF due to variation in magnetic field over the closed conducting loop. This is the rate of change of magnetic flux linked with the loop. Loop ke saath mein jab linked magnetic flux ke unka rate of change. And this is circular integration of the integration over the closed loop of E dot DL where E is electric field vector and DL vector is along the length of the loop. This is the expression to be memorized and to be applied whenever needed. That be our shakta for this expression to apply karna hoga. This to memorize karna ki our shakta hai. Yaha Faraday's laws of already nante hai. Or induced electric field se hum induced GNF ko E dot DL bhi lik sakenge. Now, let's proceed with this concept. I'll see you in the next video.